难道你去寻找异魔就没有自己的一点私心吗？可师父为求自保，缩手缩脚的，又算什么？够了！师父，青竹向来口不择言，况且他此番下山历险情魔，也算是为太清宫长了脸面，还求师父息怒。他还有功劳了是吗？啊！我们九天太清宫不容无视规矩的人存在，即日起将林青竹。从九天太金宫除名，你自寻门路去吧。师傅，青竹师妹的父亲多年来下落不明，为人之女，其心可量。彼等投靠异魔，背弃正道的叛徒有什么好找？勤勉可掐，方能功过相抵。如此妄为！让我如何原谅啊？啊！师傅，那是我父亲。不管他是人是魔，他都是我父亲。死也好，活也好，我只有一个答案。那你去找去吧，以后不必再叫我师傅了。师傅。师姐，不用替我求情，起来。确有过错，但求公主念在他琢磨心切，一片赤诚，从轻处置。我九天太清宫的宫规，区区一名杂役就能够左右，我太清宫威严何在？娘，我没错，我们没错，没错，没错，没错。青竹，一定要认错，向公主道歉。求他原谅，好吗？弟子知错了，但凭师父处罚，弟子认错。师父，您就网开一面吧。闭嘴！即日起，净足于水木天华。若真有悔改之行，再来求原谅吧。公主，寻木天华大阵乃是元丹境以上弟子才能进入修炼，此阵当中阴气极盛，寒冷刺骨。青竹才极天元境，此番又受了伤，恐怕……公主，公主，公主，公主！女儿犯错，自己受罚，不要娘在这里遭人白眼。娘这么做。让女儿情何以堪？
年差点就成了九天太清宫的公主，是吧？她丈夫啊，叛逃归附异魔，她才成了一名杂役。怪不得今天公主的态度丝毫不念旧情，她是异魔的种啊！有其父必有其女，你们看她三番四次违抗公主命令，怕是跟她爹一样，天生反骨。那她怎么还有脸待在宫里啊？她故作轻装，爹是她爹，和她有什么关系？其实我还挺佩服她的。能忍长人所不能忍，想想他也是可怜人。公主今日对他的惩罚，真的有点过了什么啊？家可真是下一任公主，可能是可能你自己家。当了公主就不需要爹，当了公主，谁还在乎爹？是你。青竹，你正在宁丹关键时刻，需谨记，心无旁骛。万万小心，心无旁骛，谈何容易？我身上可是流着叛徒的血，你怎可？别人这么说，你父亲倒也罢了。你，那您就告诉我真相啊！这么多年，他为何一直躲着，不敢出来为您做一件事，听您说一句话？有时候，真希望听到消息，说他已经死了，一了百了。你就当他死了吧，这样最好。娘，我不想让您这样一直遭人白眼，我咽不下这口气。我一定要找到他，替娘洗了这身冤屈。青竹。辩解越多，留言就越多，只会徒增烦恼。放下怨念，潜心修炼青竹长大了，一转眼的功夫啊！是啊，日子走得真快。他长大了，也不怎么听话了。师姐，刚才在殿外，我言语过重了。现下，正是青竹晋升元丹境的关键时刻。他心里这股子执念，许是动力。嗯，水母天华大阵，大有注意。公主的这番苦心，我心里都明白。这公主本是你的，不是。当日那人犯下大事时，你果断的重罚了我。对外保全了太清宫的颜面，对内护了我们母女的性命。你做的远比我周全。你还在等他？万一他是真的辩解了呢？倘若他没有错，我替他承认了错误，岂不是对他最大的保护？如今一魔现世，可能不久就有答案了。